హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఈరోజు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు పైథాన్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లో చెప్పాను పైథాన్ అనేది ఓ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం దీంట్లో వచ్చేసి క్లాసెస్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో క్లాసెస్ని ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేసినట్టయితే మనం దాన్ని వచ్చేసి మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాము సో సింపుల్గా అయితే ఊప్స్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఓఓపి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే పైథాన్లో వచ్చేసి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఈ ఫైవ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకు పైథన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి మనకు ఆబ్జెక్ట్ కదా సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ కలిగి ఉన్నట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైర్ ఉందనుకోండి చైర్కి ఒక సైజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది పెన్ ఉందనుకోండి పెన్కు ఆ సైజ్ ఎలా ఉంది అండ్ దాని దానివల్ల మనకు ఏం వర్క్ అవుతుంది అనేది ఒక బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక స్టేట్ అండ్ దానికి ఒక వర్క్ అంటే బిహేవియర్ ఉన్నట్టయితే మనం దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే క్లాస్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్ సో ఇవి మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కలిస్తే మనకు వచ్చేసి క్లాస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ క్లాస్ ఓకేనా అంటే మనకు క్లాస్లో ఏమేమి ఉంటాయని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్స్ మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు క్లాస్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈజీగా మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే క్లాస్ అంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి ఒక ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ని కట్టాలి అనుకుంటున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి దానికోసం వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి మనకు వచ్చేసి ఆ బిల్డింగ్ని ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ని రూమ్స్ ఉండాలి ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉండాలి హాల్ ఎక్కడ ఉండాలి బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేసి ఒక బ్లూ ప్రింట్ని తయారు చేసుకుంటాం కదా సో మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే కూడా దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది వచ్చేసి క్లాస్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటే ఏంటి అనేది సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నుంచి చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు వచ్చేసి ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ ఉన్నారు అనుకోండి మీ ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటాయి కదా హౌస్ కానీ లేకపోతే బ్యాంక్లో ఉన్న అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఏదైనా సరే మీ ఫాదర్ తర్వాత ఎవరికి చెందుతుంది అవన్నీ వచ్చేసి ఫాదర్ తర్వాత వాళ్ళ కొడుకే కదా వచ్చేస్తాయి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ డే ఇంకా యాట్రిబ్యూట్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనం వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీ ఫాదర్కి చెందిన ఆస్తులన్నీ మీకు ఎలా వస్తాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఇంకా ఫంక్షన్స్ కానీ ఏవైనా మనం చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వే థర్డ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా చాలా ఈజీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు చా అందరికి వచ్చేసి మ్యాక్సిమం బ్యాంక్ అకౌంట్లో బ్యాంక్లో వచ్చేసి మనకు అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా సో మనకు దాంట్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి అకౌంట్ నేము అకౌంట్ నెంబరు సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు పబ్లిక్గా విజిబుల్ అయినా మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు బట్ కొన్ని సీక్రెట్ ఉంటాయి కదా అంటే ఆ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది అండ్ ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఏటీఎం కార్డ్కి సంబంధించిన పిన్ నెంబర్
స్టోర్ అయ్యి ఉండడానికి వచ్చేసి మనం ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా కోడ్ అండ్ డేటా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం కదా సో వేరియబుల్లో కానీ అరవులో కానీ మనం వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ డేటా ప్లస్ మనం రాసిన కోడింగ్ అనేది రెండు ఒకే ప్లేస్లో సింగిల్ యూనిట్లో స్టోర్ అయ్యే ఉండాలి అనుకుంటే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఎన్కాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎన్కాప్సులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి కొన్ని టైమ్స్ పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేయడం కానీ లేదా పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసి మర్చిపోవడం కానీ జరుగుతుంది కదా సో అలా యాక్సిడెంటల్గా వ్యా వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని కానీ అరవిలో ఉన్న వాల్యూస్ని కానీ మాడిఫై చేయకుండా ఉండడానికి మనము ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా యాక్సిడెంటల్గా దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మాడిఫై అవ్వకూడదు అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ అనే మెథడ్ని కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా యాక్సిడెంటల్గా డేటా అనేది మాడిఫై అవ్వకూడదు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండ్ క్యాప్సులేషన్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం వచ్చేసి పైథాన్లో ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ ద్వారా కొన్ని వేరియబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కీవర్డ్ ఏంటి అంటే క్లాస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లూప్స్ కోసం అయితే ఫర్ అనే లూప్ని ఎలా ఫర్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఫంక్షన్ కోసం అయితే డిఏఎఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము క్లాస్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము వచ్చే ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఏదైనా ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం క్లాస్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ అని రాశాను క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము క్లాస్ యొక్క నేమ్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం క్లాస్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఓకేనా సో మీరు క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మీరు ఏ నేమ్ ఇచ్చినా ఏం చేంజ్ అనేది ఉండదు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమి ఇస్తున్నా అంటే క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మై క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను మై క్లాస్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ సింబల్ ఓకేనా కోలన్ సింబల్ వచ్చేసి నేను ఎంటర్ పే చేస్తాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ అండ్ వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ అనేది చేశాను ఓకేనా ఏ అనే వేరియబుల్ ఫిఫ్టీ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పటి వరకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి వాల్యూని ప్రింట్ చేసినట్టయితే మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది కదా బట్ ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఆ క్లాస్ ద్వారా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చినట్టయితే మనకు ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి మనకు వచ్చేసి ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా సో మనం ఇలా ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ప్రింట్ చేయలేము ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ని తీసుకొని ఆ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని మనము దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని ప్రింట్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము మనము మై క్లాస్ కదా సో చూడండి మై క్లాస్ డాట్ మన వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఏ కదా సో చూడండి మై క్లాస్ డాట్ ఏ అని ఇచ్చినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఫిఫ్టీ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి క్లాస్లో వచ్చేసి వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే క్లాస్ యొక్క నేమ్ని హెల్ప్ చేసుకొని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాము ఓకేనా మై క్లాస్ డాట్ ఏ అని ఇచ్చినా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది లేదా ప్రింట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ డాట్ ఏ అని ఇచ్చినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది కూడా ఒకటే మనం వేరియబుల్ని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తే అది మనకు ప్రింట్ అవ్వదు సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో వేరియబుల్స్
సో ఇలా ఒక స్టేట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ బిహేవియర్ అంటే దానివల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి చైర్ అయితే ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది కూర్చోడానికి యూజ్ అవుతుంది పెన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది కదా సో ఇలా ఒక బిహేవియర్ ఒక స్టేట్ అండ్ ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది మనం దాన్ని వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాము సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది అని తెలుసుకున్నాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో క్లాస్ మై క్లాస్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము డెఫ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కదా చూడండి డెఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను ఫంక్ అని ఇస్తున్నాను ఎఫ్ యూ ఎన్సి అని చేస్తున్నాను ఫంక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి మనం ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఒక పారామీటర్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక మనము క్లాస్ని క్రియేట్ చేయకుండా ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తే మనం వచ్చేసి ఫ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయొచ్చు లేదా పారామీటర్స్ని పాస్ చేయకుండా కూడా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఓకేనా బట్ మనం ఫంక్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకుని ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సింగ్ ఒక్క పారామీటర్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ పారామీటర్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే సెల్ఫ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి డెఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి ఓకేనా మీరు ఇంకా పారామీటర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా పారామీటర్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన బట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా సెల్ఫ్ అనేది ఉండాలి సెల్ఫ్ కామా ఎక్స్ కామా వై సో ఇలా టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను సెల్ఫ్ కామా ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ త్రీ పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇలా ఫస్ట్ వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ కోచ్ సెల్ఫ్ అనేది ఉండాలి సెల్ఫ్ తర్వాత మీకు ఇంకా ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని పారామీటర్స్ని మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ప్రింట్ ఆఫ్ హలో అభిషేక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ డబుల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను హలో అభిషేక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో చూడండి మనం వచ్చేసి లా ఇంతవరకు తెలుసుకున్నట్టయితే మనం ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయగానే ఫంక్షన్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు ఏం చేయాలి మనము ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్ని ఇస్తాం కదా సో చూడండి ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని చేసినట్టు అయితే మనకు ఎర్ర అనేది వచ్చేసింది మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాము సో మనం క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము క్లాస్ యొక్క నేమ్ని బేస్ చేసుకుని ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేసాం కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగ మనం వచ్చేసి క్లాస్ ద్వారా ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే మనం డైరెక్ట్గా ఆ ఫంక్షన్ని ప్రింట్ చేయడానికి రాదు సో మనం ఆ క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్ని ప్రింట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఫంక్షన్ ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వచ్చేసి మనం దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తాము సో ఇక్కడ నేను నేమ్ వచ్చేసి ఓబిజే అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓబిజే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ అనేది మనకు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా క్లాస్ యొక్క నేమ్ తోటి క్లాస్ యొక్క నేమ్ అయితే ఏదో యాజ్ డిజ్ ఎలా ఉందో యాజ్ డిజ్గా మనం అదే నేమ్తో మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఓబిజే ఈక్వల్స్ టు మై క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మై క్లాస్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో ఓబిజే ఈక్వల్స్ టు మై క్లాస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో మా స్టాండ్ షుడ్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యాజ్ డిజ్గా అదే నేమ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఆ ఓబిజే ఈక్వల్స్ టు మై క్లాస్ అని తీసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓన్లీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా బట్ మీరు అలా కాదు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక క్లాస్ సింగిల్ క్లాస్ ద్వారా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఓబిజే వన్ ఈక్వల్స్ టు మై